在九十九集《绝世斗罗境界》中，燃烧的战斗火焰。唐三与霍宇浩，双雄对决，谁主沉浮？两位传奇存在，唐三被尊崇为挂王，而霍宇浩同样以霍挂名扬四方。究竟在这两位挂王之中，谁才是绝对的巅峰之王？首先，揭秘唐三的强悍实力配置，他手握一套超神器级别的魂骨。其中的海神三叉戟更是无与伦比，黄金十三戟功法，唐门爵士的暗器和功法，为他的实力锦上添花。回想他与深海魔金王、天使神千仞雪的交锋，菩提血、观音泪等顶级暗器拯救了他于危机之中。然而，值得一提的是，唐门暗器技艺在爵士唐门中有传承，这意味着霍宇浩同样掌握这些技巧。霍宇浩成为情绪之神后，将鬼雕神刀发挥，如同观音泪，成功逆袭击败地天，更显他的无限潜力。实力配置只是决战的一环，天赋和潜力同样不可忽视。唐三身为海神继承人，拥有着无与伦比的天赋，魂力不断飙升，突破了极限。而霍宇浩作为情绪之神，同样天赋异禀。他的精神力在战斗中展现出强大的威力，逆转战局。然而，在这九十九级绝世斗罗的舞台上，唐三和霍宇浩同样凤毛麟角。唐门绝学，霍宇浩不在话下。双生武魂方面，霍宇浩的三生武魂同样不逊色。魂环，霍宇浩的天梦冰蚕早已超越十万年魂环，他的领域更是层出不穷。绝不逊色唐三的蓝银领域和杀神领域。综上所述，在九十九级这个阶段，热血激情，唐三和霍宇浩各自散发着强大的光芒。然而，这只是一个起点。唐三在成神之路上继承了海神和修罗神的神位，成为神王；而霍宇浩则是后来才晋升为大神圈中的一员。双雄未来，谁将更加辉煌，将掌握在时间之手。敬请关注下期，热血继续，唐三与霍宇浩巅峰对决，引爆斗罗世界，不容错过。订阅频道，共同见证爵士之战的终极荣耀。